বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম হেল্প সার ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজ আমরা কস্ট অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট চ্যাপ্টার নাম্বার টু অ্যান্ড ইন্ট্রোডাকশন টু কস্ট টার্ম অ্যান্ড পারপাস চ্যাপ্টারের প্রথম ক্লাস থেকে শুরু করব চলেন তাহলে আমরা শুরু করি এই দশটা টপিক্স থেকে পরীক্ষার হলে অঙ্কগুলি আসে তো আগে আমরা টপিক্সগুলি নিয়ে আগে আলোচনা শুরু করি ফার্স্ট টপিক্স হচ্ছে ডিটারমাইন র ম্যাটেরিয়াল ইউজড আসতে পারে প্রাইম কস্ট অথবা আসতে পারে ফ্যাক্টরি কস্ট ওয়ার্ক কস্ট কস্ট অফ প্রোডাকশন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট অথবা কস্ট অফ ম্যানুফ্যাকচারিং অথবা আসতে পারে কস্ট অফ গুডস ম্যানুফ্যাকচার্ড অথবা আসতে পারে কস্ট অফ গুডস অ্যাভেলেবেল ইউজ ছয় নম্বরে আসতে পারে কস্ট অফ গুডস সোল্ড অথবা সাত নম্বরে আসতে পারে কস্ট অফ সেলস অথবা টোটাল কস্ট এরপর আসতে পারে কস্ট শিট এখন একটু খেয়াল করে দেখেন এই যে আমাদের এক নম্বর থেকে সাত নম্বর পর্যন্ত আমরা যা করলাম এই সবগুলোকে একসাথে বলা হয় কস্ট শিট যদি পরীক্ষার হলে শুধু কস্ট শিট বলে তাহলে আমাদের এই এক থেকে সাত পর্যন্ত অর্থাৎ এই সবগুলি রিকোয়ারমেন্ট যদি এর উপাদানগুলি দেওয়া থাকে এই সবগুলি আমাদের করতে হবে এই সবগুলির একসাথে কম্বাইন্ড হচ্ছে কস্ট শিট এরপর আসতে পারে নয় নম্বরে ট্রেন্ডার প্রাইস অথবা জব অর্ডার অথবা বলতে পারে প্রিপেয়ার ইনকাম স্টেটমেন্ট এখন ঠান্ডা মাথায় বুঝেন এই দশটা টপিক্স থেকে কিন্তু আমাদের পরীক্ষার হলে সাধারণত কোয়েশ্চেন আসে এখন এর এক থেকে সাত পর্যন্ত এই সাতটা টপিক্স এইটা কচ শিটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ আপনি যদি কচ শিটটা ভালোভাবে বোঝেন অথবা এক থেকে সাত এই সবগুলি রিকোয়ারমেন্ট আলাদা আলাদা যদি আপনি ভালোভাবে বোঝেন তাহলে কিন্তু আপনার কচ শিট আর কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না আর কচ শিটের একটা পার্ট থেকে একটু ব্যতিক্রম কোনো টপিক্স নিয়ে অর্থাৎ কোনো কোনো কস্ট বাড়িয়ে অথবা কোনো কস্ট কমিয়ে এই টেন্ডার প্রাইসের অঙ্ক অথবা জব অর্ডারের অঙ্ক করতে দেওয়া হয় প্রিপেয়ার ইনকাম স্টেটমেন্ট ইনকাম স্টেটমেন্ট যদি তৈরি করতে বলে এটা একেবারে সহজ অর্থাৎ আপনার আয় থেকে ব্যয়গুলি বিয়োগ করে দেবেন ইনকাম স্টেটমেন্ট এটা আপনারা নিশ্চয়ই বোঝেন তো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেকটা টপিক্স নিয়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব। প্রথমেই হচ্ছে আমাদের যে টপিক্সটা আছে র ম্যাটেরিয়াল ইউজড তা আসেন আমরা শুরু করি র ম্যাটেরিয়াল ইউজডের মধ্যে কি কি থাকে খেয়াল করে দেখেন র ম্যাটেরিয়াল ইউজের মধ্যে সাধারণত এই কয়টা টপিক্স থাকে অর্থাৎ এই ছয়টা টপিক্স দিয়েই সাধারণত আমাদের র ম্যাটেরিয়াল ইউজ বের করতে হয় যদি কোনো একটা টপিক্স না থাকে আপনার কোয়েশ্চেনে তাহলে সেই টপিক্সটা আসবে না তাহলে আমরা একটু খেয়াল করে দেখি প্রথমে এখানে আমি দুইটা টাকার ঘর কেটেছি আপনারাও দুইটা অথবা তিনটাও কেটে অঙ্কটা করতে পারেন তো এটার প্রথম হচ্ছে কি ওপেনিং র ম্যাটেরিয়াল অর্থাৎ ওপেনিং র ম্যাটেরিয়াল গত বছরে যেটা ক্লোজিং ছিল সেটা এই বছরের ওপেনিং র ম্যাটেরিয়াল এই ওপেনিং র ম্যাটেরিয়ালসের সাথে র ম্যাটেরিয়াল পার্সেস অর্থাৎ এই বছরে যে চলতি র ম্যাটেরিয়াল যতটুকু পার্সেস করছেন সেটা অ্যাড হবে তাহলে আর একবার খেয়াল করেন ওপেনিং র ম্যাটেরিয়ালসের সাথে র ম্যাটেরিয়াল পার্সেস অ্যাড ফ্রেতিন অর ক্যারিজিন আন্তপরিবহন খরচ যদি থাকে সেটা যোগ হয়ে যাবে এরপরে যদি ডিসকাউন্ট থাকে কোয়েশ্চনে অথবা পার্সেস রিটার্ন থাকে এটা বিয়োগ হয়ে যাবে অ্যাবনর্মাল লস থাকলে বিয়োগ হয়ে যাবে আর ক্লোজিং র ম্যাটেরিয়াল এটা বিয়োগ হয়ে যাবে তাহলে ছয়জন সাধারণত থাকে কি কি ওপেনিং র ম্যাটেরিয়াল র ম্যাটেরিয়াল পার্সেস ফ্রেতিন অর ক্যারিজিন এই তিনটা হচ্ছে যোগ ডিসকাউন্ট বা পার্সেস রিটার্ন থাকলে এটা বিয়োগ অ্যাবনর্মাল লস থাকলে বিয়োগ আর ক্লোজিং র ম্যাটেরিয়াল থাকলে সেটা বিয়োগ হয়ে যাবে তাহলে এইগুলি যোগ বিয়োগ করে আমি পাবো প্রথম টপিক্স র ম্যাটেরিয়াল ইউজড নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন তাহলে যদি কোয়েশ্চেন আপনারা বের করতে বলে র ম্যাটেরিয়াল ইউজড এই টার্মটা এইটা বের করার জন্য তাহলে আপনার এই ছয়টা টপিক্স আপনাকে খুঁজতে হবে কোয়েশ্চেনের ভিতরে যে এই ছয়টা টপিক্স আছে কিনা এখন ধরেন কোনো অঙ্কে ডিসকাউন্ট নেই তাহলে ডিসকাউন্ট যদি না থাকে তাহলে এই ডিসকাউন্টের অপশনটা হবে না এটা আমি ডিলিট করে দেব যদি আপনার আমার লস না থাকে তাহলে এটা আমি ডিলিট করে দেব এটা আমার লাগবে না শুধু কমন থাকে কোন কোনগুলি সেটা দেখেন ওপেনিং র ম্যাটেরিয়াল থাকে র ম্যাটেরিয়াল পার্সেস থাকে ক্যারেজি নট এটাও থাকে আর ক্লোজিং র ম্যাটেরিয়াল সাধারণত এই চারটাই বেশি থাকে যদি ডিসকাউন্ট থাকে তাহলে ডিসকাউন্ট দিব অ্যাবনর্মাল লস থাকলে অ্যাবনর্মাল লস দিব তাহলে আরেকবার একটু খেয়াল করেন ওপেনিং র ম্যাটেরিয়ালের সাথে র ম্যাটেরিয়াল পার্সেস একটা যোগ ফ্রে তিন যোগ এই তিনটা হবে যোগ এর থেকে বিয়োগ করে দেবো ডিসকাউন্ট আর রিটার্ন অ্যাবনর্মাল লস ক্লোজিং র ম্যাটেরিয়াল যদি থাকে সেটাও বিয়োগ হয়ে যাবে তাহলে এগুলি যোগ বিয়োগ করে আমরা পাবো র ম্যাটেরিয়াল ইউজড এবার চলেন আমরা একটা অঙ্ক করি তাহলে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে প্রবলেম ওয়ান দ্য অ্যাপেক্স কোম্পানি প্রডিউস ডিফারেন্ট টাইপ অফ লেদার গুডস দ্য সেলস রেভিনিউ ফর দ্য ইয়ার টাকা টুয়েলভ লাখ দ্য কস্ট
এখন আসেন আমরা র মেটেরিয়াল ইউজের সূত্র কি ছিল র মেটেরিয়াল ইউজের সূত্র ছিল প্রথমে ওপেনিং র মেটেরিয়াল অর্থাৎ ওপেনিং র মেটেরিয়াল খুঁজবো ওপেনিং র মেটেরিয়ালের সাথে র মেটেরিয়াল পার্সেস যোগ করব ফ্রেইথিন অর ক্যারিজিন থাকলে সেটা যোগ করব ডিসকাউন্ট রিটার্ন থাকলে সেটা বিয়োগ করব অ্যাবনর্মাল লস থাকলে বিয়োগ করব ক্লোজিং র মেটেরিয়াল সেটা বিয়োগ করে দেব তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে আমার র মেটেরিয়াল ইউজ যদি বের করতে হয় এই ছয়টা উপাদান আমি খুঁজে বের করবো এই ছয়টা উপাদান সিরিয়ালভাবে বসাবো অর্থাৎ যার পরে যে আছে সেটা যদি কোনোটা না থাকে ওটা আমরা বাদ দিয়ে দেবো তাহলে প্রথম হচ্ছে ওপেনিং র মেটেরিয়াল আসেন তাহলে আমরা অঙ্কর সলিউশনটা করি প্রথমে কোয়েশ্চেনে খুঁজো ওপেনিং র মেটেরিয়াল কোথায় আছে দেখেন ওপেনিং র মেটেরিয়াল এই হচ্ছে ওপেনিং র মেটেরিয়াল ওপেনিং র মেটেরিয়াল হচ্ছে এই যে বোল্ড করা দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে আমি প্রথমেই বসাবো দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার ওপেনিং র মেটেরিয়ালস তাহলে আমি দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার আমার ওপেনিং র মেটেরিয়াল এটা বসাইলাম এরপরে বসাতে হবে সিরিয়ালভাবে এরপরে আছে র মেটেরিয়াল পার্সেস এবার আসেন আমরা খুঁজি র মেটেরিয়াল পার্সেস কোথায় আছে র মেটেরিয়াল পার্সেস হচ্ছে প্রথমেই দেওয়া আছে র মেটেরিয়াল পার্সেস পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে আমি সিরিয়ালভাবে এরপরেই বসাবো র মেটেরিয়াল পার্সেস পঞ্চাশ হাজার টাকা এরপরে খুঁজবো কোয়েশ্চেনে ফ্রেইতিন অর ক্যারেজিন ওয়ার্ড এটা আছে কিনা দেখেন সিরিয়াল সিরিয়ালে কিন্তু তিন নম্বর হচ্ছে ফ্রেইতিন অর ক্যারেজিন তাহলে আমরা খুঁজি এই দেখেন দুই নাম্বারই আমার এখানে সিরিয়ালিভাবে দেওয়া হচ্ছে র মেটেরিয়াল পার্সেসের পরেই ফ্রেইতিন হচ্ছে দুই হাজার টাকা তাহলে আমি এখানে ফ্রেইতিন দুই হাজার টাকা এটা যোগ করে দেব এরপরে আমি দেখব কোয়েশ্চেনে ডিসকাউন্ট অর রিটার্ন আছে কি না দেখেন ডিসকাউন্ট অর পার্সেস রিটার্ন অথবা অ্যাবনর্মাল লস আছে কি না আমার এই অঙ্কে কোথাও ডিসকাউন্ট 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 নেই এবং অ্যাবনর্মাল লসও কিন্তু এই অঙ্কে কোথাও নেই রিটার্নের কোথাও এই অঙ্কে নাই যার ফলে এটা আসবে না এখন দেখি এর পরের টপিকসটা আছে কি না ক্লোজিং র মেটেরিয়াল দেখেন এর পরে ছিল কি সিরিয়ালে ক্লোজিং র মেটেরিয়াল আছে কি না আমার এই অঙ্কে ডিসকাউন্ট বা পার্সেস রিটার্ন এটা নেই এবং অ্যাবনর্মাল লস নেই আমি এই কারণে এই দুইটা আমি এখানে দেই নেই যদি এটা থাকতো তাহলে আমি এটা দিতাম এরপরে আছে ক্লোজিং র মেটেরিয়াল আছে ষাট হাজার টাকা ক্লোজিং র মেটেরিয়াল আমি ষাট হাজার টাকা বসাই দিলাম এবার আমি এটা যোগ বিয়োগ করব জাস্ট আমার যোগ বিয়োগ কীভাবে করব এই দুই লাখ পঞ্চাশের সাথে পঞ্চাশ যোগ করব তার মানে তিন লাখ তিন লাখের সাথে এই দুই হাজার যোগ করলে হয় তিন লাখ দুই হাজার তিন লাখ দুই হাজারের থেকে যদি এই ষাট হাজার বিয়োগ করে দিই তাহলে হবে দুই লাখ বিয়াল্লিশ হাজার নিশ্চয়ই আপনারা ক্যালকুলেশনটা বুঝতে পারবেন তাহলে আমরা র মেটেরিয়াল ইউজ করা বের করা শিখলাম এবার আসেন আমাদের দ্বিতীয় টপিক্স প্রাইম কস্ট কীভাবে বের করতে হবে প্রাইম কস্ট বের করার সূত্র কি চলেন আমরা দেখি প্রাইম কস্ট বের করতে যদি হয় এটা হচ্ছে আমাদের প্রাইম কস্ট বের করার সূত্র প্রাইম কস্ট বের করতে হলে প্রথমে র মেটেরিয়াল ইউজ এটা আগে আমাদের বের করা শিখতে হবে অলরেডি কিন্তু আমরা র মেটেরিয়াল ইউজ কীভাবে বের করতে হয় সেটা কিন্তু শিখতে পারছি এবং র মেটেরিয়াল ইউজের আমরা বের করেছিলাম দুই লাখ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা খেয়াল করতে হবে এখন এই র মেটেরিয়াল ইউজের সাথে কি কি যোগ করতে হবে যদি কোয়েশ্চেনে লেবার থাকে বা ওয়েজেস থাকে সেটা যোগ করতে হবে এবং ড্রেক এক্সপেন্স যদি দেওয়া থাকে সেটা যোগ করতে হবে অথবা যদি চেঞ্জেবল অথবা চার্জেবল এক্সপেন্স থাকে ঠান্ডা মাথায় এটা বুঝতে হবে কোয়েশ্চেনে এই জিনিসটাই দেওয়া থাকে চেঞ্জেবল অথবা চার্জেবল অথবা অল কাইন্ড অফ ড্রেক এক্সপেন্স অর্থাৎ চেঞ্জেবল এক্সপেন্স থাকতে পারে চার্জেবল এক্সপেন্স থাকতে পারে অথবা যে কোনো ধরনের ডিরেক এক্সপেন্স বলা থাকতে পারে অথবা ওয়েজেস থাকতে পারে লেবার থাকতে পারে এইগুলি যদি থাকে এই তিনটা জিনিস ঠান্ডা মাথায় বুঝতে হবে ওয়েজেস বা লেবার সেটা যোগ করতে হবে রমিটাইল ইউজদের সাথে ড্রেক এক্সপেন্স যোগ করতে হবে আর চেঞ্জেবল বা চার্জেবল এক্সপেন্স এটা যোগ করতে হবে এই তিনটা যোগ করলে আমি রমিটাইল ইউজদের সাথে যদি এই তিনটা যোগ করি তাহলে পাবো প্রাইম কস্ট আসেন এবার আর একটা অঙ্ক করি প্রবলেম নাম্বার টু প্রবলেম নাম্বার টু দ্য অ্যাপেক্স কোম্পানি প্রডিউস ডিফারেন্ট টাইপস অফ লেদার গুড দ্য সেলস রেভিনিউ ফর দ্য ইয়ার টুয়েলভ লাখ টাকা দ্য কস্ট রিলেটেড ডিফারেন্ট ইনফরমেশন ডিউরিং দ্য ইয়ার ওয়ার অ্যাস ফলোস কী কী দেওয়া আছে আমরা সেটা একটু দেখি এই ইনফরমেশনগুলো আমার কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে এখন আমার বের করতে বলছে প্রথমে বের করতে বলছে দেখেন নাম্বার ওয়ান র মেটেরিয়াল ইউজ দুই নাম্বারে বের করতে বলছে প্রাইম কস্ট তাহলে আমরা অলরেডি কিন্তু এই অঙ্কটা র মেটেরিয়াল ইউজ এটা বের করা শিখছি তারপরে আরেকবার একটু দেখে দিচ্ছি প্রথমে র মেটেরিয়াল ইউজটির জন্য আমার প্রথমে বের করতে হবে ওপেনিং র মেটেরিয়াল তাহলে ওপেনিং র মেটেরিয়াল হচ্ছে দুই লাখ পঞ্চাশ তাহলে আমি প্রথমেই লিখলাম ওপেনিং র মেটেরিয়াল দুই লাখ পঞ্চাশ এরপরে হচ্ছে র মেটেরিয়াল পার্সেস র মেটেরিয়াল পার্সেস ছিল পঞ্চাশ হাজার সেটা লিখলাম র মেটেরিয়াল পার্সেস পঞ্চাশ হাজার এরপর হচ্ছে ফ্রেইতিন বা ক্যারেজিন
ওয়েজেস দেওয়া আছে ওয়েজেস দেওয়া আছে এক লাখ সত্তর তাহলে ওয়েজেস আমি যোগ করবো এক লাখ সত্তর এবং চেঞ্জেবল এক্সপেন্স দেওয়া আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা এই চেঞ্জেবল এক্সপেন্স পঞ্চাশ হাজার টাকা যোগ করবো তাহলে এক লাখ সত্তর আর পঞ্চাশ হাজার যদি যোগ করি তাহলে দুই লাখ বিশ হাজার এই দুই লাখ বিশ হাজারের সাথে দুই লাখ বিয়াল্লিশ হাজার দুই লাখ বিশ এবং দুই লাখ বিয়াল্লিশ এই দুইটা যোগ করলে পাবো দুই লাখ বাষট্টি হাজার এই দুই লাখ বাষট্টি হাজার হচ্ছে আমার প্রাইম কস্ট নিশ্চয়ই আপনারা কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পারছেন পরবর্তী ক্লাসে আমরা এর পরের যে টপিকসগুলি সেগুলি নিয়ে শুরু করব অর্থাৎ ফ্যাক্টরি কস্ট ওয়ার্ক কস্ট প্রোডাকশন কস্ট কস্ট অফ গুডস এগুলি কীভাবে বের করতে হয় আমরা নেক্সট ক্লাসে শুরু করব পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখান